哎，我这么问你啊，你觉得这仙人掌身上的缺点有哪些？难看，刺儿多。我说小娇。啊，你说小娇啊，她身上的缺点多了去了。嗯。说话没头没尾。嗯。脾气倔。嗯。没什么本事，还爱逞能。嗯。做事感情用事，什么事她都想管。哎呀，她身上的缺点多了去了，举都举不完。是啊。哎，那我这么问你啊，她身上的优点又有哪些呢？没有，明眼人都能看得出来啊。嗯。哎，老话不是说的挺好吗？知己知彼，方能百战百胜。哎，你现在竟然看不到你的竞争对手身上哪怕是一个优点，这说明你很有问题啊！啊，这说明你现在的处境很危险了。本来他身上就没什么优点，怎么了？哎，行，我去找，我慢慢找，行吧？慢慢找。哎，你看，马上找到又一个缺点，乱放东西，邋遢。说没缺点，这么多缺。也就是说，婴儿用的爽身粉可能含有致癌物质、啊。描信息传达的不准确，家长们很容易反应过激。如果你只说爽身粉的话，那他们可能会排斥所有的爽身粉。大家冷静一下，大家不要着急，听我跟大家说清楚，不是所有爽身粉里面都含有致癌物质，容易引起致癌的是含有石棉和那些质量不过关的爽身粉。可我们怎么知道什么样的爽身粉就是什么样？授人以鱼，不如授人以渔。那首先我要跟大家说明一下，为什么会有石棉？那还不是那些黑心厂商为了赚钱加进去。做宣教的目的呢，不是为了告诉别人可以去恨之，也不是为了去说谁不好。之所以有石棉呢，大部分的原因是环境污染造成的。传统的爽身粉呢是滑石粉类，容易被石棉污染的。就是这些滑石粉，滑石粉的爽身粉多不能是吧？也不是所有的滑石粉类的爽身粉都不能用。世界上有统一的标准，凡是滑石粉类的爽身粉里面没有测出含有石棉成分的，那就是安全的。爽身粉里面除了滑石粉以外，还有玉米粉和松花粉。如果大家实在不放心的话，也可以尝试购买这一类。我个人建议爽身粉不要用在生殖器周围。因为这样也会容易引起生殖器的疾病。一定要让他们知道什么才是真正需要注意的。深圳致癌的不是爽身粉，也不是滑石粉，而是滑石粉类的爽身粉里面没有去除的石棉。也就是说，除了滑石粉以外，还有一些其他的东西里面也是含有石棉的，我们也是要格外注意的。比如说菲菲，菲菲是不是喜欢摇笔头？是的。那你回去最好检查一下他蜡笔的厂家跟原材料，因为有些儿童蜡笔里面也含有石棉，如果孩子吃进去，石棉进入胃肠道也会引发致癌。其实主要是成员已经送去综合医院了，及格和马飞科同志都叫了，都叫了。
来了是吧？来自夕阳。修理盐水呢？菲菲，去帮杨雪拿修理盐水。过来呀、啊。啊。掐着。一会儿帮四号床通知一下静脉通道，把开关打开再走。给我冰装。小苏是方脉。站在风暴中，大脑一片空白，手足无措。不久前刚掌握了扎针技巧，这么快就要经受这样的挑战，巨大的惶恐将他的专业知识全部堵在心里，无法施展。举起来，来，我们再来一遍。宝贝，一会儿带他去拍个 CT， 然后叫神脉来一个人，拍个很有可能是急性硬膜外血肿。急性硬膜外血肿，可是还是头没有问题啊。妈妈，护士呢？不单纯是做辅助操作的。你们见病的时间呢，比我们医生见的时间要多，所以说呢，你们要时刻注意他们身上的细节，尤其是孩子，他们很难表达内心的感受的。哦，知道了。王医生，来这边看一下。来了。行了，孩子交给你了。我我我。带他去做 CT， 赶紧紧张。嗯。这天来接我。没问题，是吧？放心了啊，谢谢啊，进入出来了，没有什么问题吗？没任何问题。那没问题，我们是不是就可以走了？我先稍等一下，我得看。下一声，来。怎么了？这孩子的出血量很小，也有检查不出来的可能性吗？孩子没有出现任何意识障碍。也没有头疼恶心的症状，也没有出现神经系统体征阳性的症状，我们怎么确诊？我觉得呀，还得需要再观察一下。嗯、你搞什么呀？咱们要我搞什么？你有没有拉过孩子的手？拉过呀。哦，就凭这一点，你就能确诊他就是这个病啊？不是，现在我们单方面只做了一个 CT 检查，其他的检查都没有去。如果现在把孩子送医，我跟你说啊，我们现在没有任何依据收治这孩子。我们怎么跟家长解释啊？张医生，你们先别争了，你们争来争去，我到底听谁的呀？我们小瑞不会有什么问题吧？家长，您先不要激动。我们两位医生呢，对孩子的病情有不同的分析，这很正常。我建议呢，还是让孩子住院观察一段时间。如果没有问题呢，当然最好。但如果有问题，我们也好及时解决嘛。没什么事儿，为什么要住院啊？还得观察呢，不会太久。我们需要做一个全面的检查，因为一个 CT 很难检查出孩子的问题。你们说这样好吗？这样你们也放心。行吧，那住吧。现在问题是咱们怎么收啊？接受现在就没有地方给他们住了。王航的病人，那王的兄弟邓大婶那送的。对，对事不对人啊！我我也这个意思。金总，行。那个，回到食堂约饭。约，嗯，你请客。<笑>去宝康的事儿我还没决定呢，你怎么能随便收人东西呢？人家说了，不管你去不去他们医院，不要给你有心理压力，人就是想跟你交个朋友。哎，这话我说回来啊，我知道你对童心有感情
，对古院长也有感情，可十五年，就算报恩也够了。自己想想。再遇到这种情况啊，要用最快、最有效的办法处理掉。我们每天在急诊室啊，每天面对的不只是一个病人，有压力了。还行。多积累经验吧。我去义诊台帮忙了啊。嗯。小护士，我儿子喘不下气了。啊，来了。你怎么了？嗯，哎，是做宣讲没时间吃饭闹的吧？没事，找事。没事儿，喝点热水缓缓就好了。热水要能治病，要医生干什么？你关心我呀？谁关心你了？护士给我。是啊。是是是。哎，你俩是不是？不是。是。谢谢你呀。没关系。我去下病房。孩子情况现在稳定了，睡一下午啊。啊，好的，谢谢，拜拜。辛苦什么呀？跟你们比起来，我是整个童心最没用的一个。我这一天就跟没带脑子出门似的，都不知道自己在干嘛。就是别人嘱咐一件事，我去做一件事，到底最后收了多少个病人，我都不知道。哎，那不就够了吗？经过你手头有那么多病人，所以说呢，你辛苦还是值得的。行了，你就别安慰我。呀，我这不是安慰，我这是让你摆正心态。谁不是从菜鸟过来的？浩克。还有我，不都从这个集团过来的吗？就算你不够老练，但你也实实在在的帮助到病人了，对吧？真的吗？当然了。菜鸟也有菜鸟的价值。肯定的啦。不信，等你休息好了以后，你回头数一数，看看你到底帮助了多少病人，成绩摆在那里，到时候你就不会钻牛角尖了。哎，琳琳，把药喝了。来，我不喝药，苦了。喝了药才不会感冒啊，而且这药不苦，草莓味的。哎，你尝尝。嗯，好嘞，真棒。我给你讲故事，来哪个？哪个？这个。哎，猜猜会不会坏？兔子妈妈的兔子呀，嗯，小绿色的兔子该上床睡觉了，可是呢，它紧紧抓住你大绿色兔子长长的发，那个大兔子撒欢出声说：“他说，猜猜我有多爱你
，他就说，哦，这我可听明白。小兔子想，我要是有那么长的手。但是我们宝康啊，架构也比较简单，不讲什么支撑技能，只看人而已。在我们这儿，无论是收入还是资源分配，就一个原则：多劳多得。我跟你说，那孩子不能输在起跑线上，真的需要钱。怎么？怎么没排徐老师呢？他今天不是应该回来上班吗？是啊。人都到齐了吗？啊？到齐了，大家都过来集中一下。今天提早早交班，是有件事儿要跟大家宣布。徐秉泽医生辞职了，所以所有人的排班都将做出相应的调整。状况大家都清楚了，那就赶紧去工作吧。时间让你发呆了，所有人必须迅速的进入到新的状况当中来。徐炳泽的空缺，也许以后会有人补上，也许就要从我们现在的人手当中来弥补，所以大家都要做好心理准备，尤其是你，你的代教老师问题，我会帮你调整的，啊，赶紧工作。徐炳泽走了。肖家人的头顶顿时缺了一块天空，他忘不了自己在最沮丧的时候，徐老师给他的鼓励，那甚至比专业上的指导更加意义重大。而年富力强的徐秉泽的突然离职，无疑也给一直满负荷运转的同心普外科带来了沉重的压力。哎，怎么弄嘛？等了这么久还不到我们？我听一下啊，转过来。怎么了？教育生能看得快点吗？我今天已经比以前快多了。教育生，我不是催你，今天许医生不出门诊，只有三个医生干活，再不快点，真的要顶不住了。那我今天要看多少个病人？一百多个。喝点汤，等等。啊，啊，微微想快点嘛，时间已经用尽。你喝碗汤的功夫，就指望着把老许那些手术时间都省出来？
，转就走了。嗯，有有有有，没有。嗯。听说老许是因为跟邓大神有心结才辞职的，他走了，邓大神应该高兴才是。瞎说什么呢？这老许跟子昂都多少年了，要走早走了，肯定是有别的事儿。他能有什么事儿？我听说，这老许是被私立医院高薪拉走的，人家那儿工资啊，是攒了好多倍的。真的假的？那个。行了，八卦那么细腻，时间太多了是吧？赶紧吃啊，还有事儿。爸爸，以后你真的是真的出去玩吗？我要去迪士尼乐园。没问题，别说迪士尼乐园了，就日本、美国，爸爸也带你们去，好吗？谁呀？我要去迪士尼乐园了。大东，给他俩换个安全座椅吧。好啊，换吧。我觉得这个被欧科还是不错的，嗯，人工材料，关键啊，他能做到十二岁。行，一定会。这个老公，你果然长吧。经过深思熟虑，我是不会低头辞职信的。我特别感谢您对我的培养，也感谢您和童心带给我的一切。我理解，你们这代人压力大。我知道我们儿科医生都很辛苦，劳动强度远比成人科要大。而且呢，纠纷几率也高，可是工资收入呢，就完全不能成正比。看到你们这么辛苦，作为院长，也真是心疼你们，也想为你们多争取一些福利待遇。可是，这就是现实，要改变，还得继续努力啊。要想改变，也没那么容易。当然。这也不是我们一家医院所面临的问题，可是，我们总得抱有希望，不是吗？你看，进步还是有的，改变也在一点一点的发生。郭老师，我记得刚进医院那会儿，我把所有的目光都定在未来的希望和可能性上，因为我觉得只要。只要我足够努力，就会获得满意的结果。可是到了我这个年纪才发现，原来现实才是摆在我们面前的第一道坎。我尊重你的决定。啊，对了，今天翻到了一张旧照片，送给你。以后想我们的时候，拿出来看看，啊。但是有一点你必须要清楚，私立医院目前是不可能为你提供那么多的疑难案例，未来你的学术方面的上升空间可就大大的受限了。十年以后，二十年以后，你的价值就在哪里呢？如果在我的未来和孩子的未来上选其一的话，我会首先满足孩子的未来。郭老师，对不起
呢？没有，就是觉得有点对不起郭老师。晚上想吃什么呀？我给你做。回去多休息啊。下一个，这就完了。啊，完了！你这才看几分钟啊？刚才那小孩还躺在上面检查呢，怎么不给我家孩子查一下呢？哦、啊，是这样的，每个人的病情不一样。那病情不一样，那你得看细一点吧？你看看人多，那也不能打发我们呀，是吧？我觉得您想多了，我们医生对每一个病人……好了没啊？孙主任，你有好几年没连着做了这么多台手术了。想查我呀你？哎，我这是关心你。还是操心那些小的们呢啊，他们也都没停过呢。放心，我舅舅陪着您。东西都拿来了，好，知道了。急诊那边有一个紧急手术，谁去？八哥，你去吧，我这边还给你。来，法国公主，给你一个和邓大人二人世界的机会。得了吧，快去吧。加油。什么情况、啊在唐王和昨天送来的小瑞啊，啊是，他叫小瑞啊。那现在情况怎么样？今天一天情况挺好的，不像颅内血肿的样子。嗯，那再观察一天呗。嗯，那没什么事的话，明天就可以办出院了。好，从来没见你这么疲惫过，你回去休息会儿吧。不是，你都能看得出来我状态不好、啊。当然了。那行吧，我是得收拾一下了。上午孙主任还在查房。那行吧，小林，你辛苦点盯着了。行，有什么情况我喊你。好。嗯。王学一走，这真是乱了套。你怎么了？脸色不好，是不是病了呀？病得辞职了。啊？之前没听说呀，怎么说走就走了呢？很突然，劝都劝不住。嘿，这孩子，哎，之前看着老老实实的，这是这样一个白眼狼，真是亏得你之前还那么费心的栽培他。也不能这么说，病泽有他自己的。走了一个他，不还有个子昂呢？我觉得还是咱们从小看着长大的孩子来的牢靠。子昂也不轻松啊。我听说今天他累得站着都睡着了，整个铺外忙得脚后跟都能打到后脑勺了。哎呀，那咱们家女儿怎么办呀？
之前他那工作就已经够呛的了，就又脏又累的，还整宿整宿的折腾。哎，你这个当爸爸的得想想办法呀。普外哪个不忙，童心哪个不忙？我是医院之长，我现在考虑的不是怎么样为我的女儿搞特殊。天天把医院都当家了，别老是这么麻烦，你这有吃的呢。就那些啊，你是个医生，不知道吃那些东西没营养的吗？哎呀，我爱吃什么。宝贝儿，我跟你说啊，你做这个临床吧，真的是又累又脏的。你看看你啊，长得美，是吧？天分高。履历也很漂亮，你何必这么死心眼的干临床呢？你得向你两个舅舅学习，你看看你俩舅舅，哪个不比我爸响亮？日子不比我爸过得轻松，官不比我爸大。就这些话，您都说了八百遍了，我都会背了。我说八千遍，那也得你听得进去呀、啊。你这孩子，你总是这样熬夜，这黑眼圈都出来了。哪有啊？没有，妈妈。给你把你熬夜用的这个微风面膜都带来了，给你个试试啊！哎，谢谢妈，待会儿吃完了再贴啊。是我配合你情况。哎呦，院长夫人您在啊？啊，哎，妈，我先去忙啊。哎，你待会儿早点回去休息啊。您先在这待着。饭还没吃呢。这孩子，小李，帮我把他按一下，会抢检查东西。有件事儿我要跟你说一下啊，嗯，从现在开始，你就代替徐炳泽，做焦家人的代教老师。这段时间你们两个人也应该挺熟的了，以后呢就是正式的代教关系，有问题吗？嗯，有问题。什么问题？呃，我觉得暂代还可以，但是如果想正式成为我的学生，得看他的天赋还有努力程度。我觉得就焦家人目前的这个能力，还有表现来看，我是持保留意见。没问题、啊，我证明给你看。我确实不是天才，但是我很努力，我会让你心服口服的收下我这个学生。好啊，一个有要求，一个有志气。不管这今后的代教关系成还是不成，我都希望你们两个把这股劲儿。带到你们的工作当中去。料造型了，走吧，开房。正好，我可以证明我的实力了。我拭目以待。最近表现的不错啊。是卯足了劲儿在邓老师面前表现的吧？怎么说话来着？会不会聊天？但愿你别在同一个地方
觉得老实了。你到底想说什么呀？之前有徐老师跟你托底，这次你得靠自己。哎，我说你，你哪来的闲心管我的事？我当然没有闲心管你的事儿了。作为同事，我只是提醒你，那咱们俩连道别的机会都没有。来，这是什么呀？人民币啊？怎么了？这可不是一般的人民币。这是咱们第一次见面的时候，你给我洗吧，你帮你洗一下衣服吧。那什么意思啊？这就两百，两百应该够了吧？你还留着呢？你确定是这张吗？当然了，必须留着。我告诉你啊，从那天起我就决定了，我一定要画悲痛我一个名。如果我输给你了，我就拿着这张钱买张站票回老家。好好好，希望你能站得住。小瑞，医生啊！小瑞，快快快，孩子已经昏迷了。医生，快看看我们小瑞吧。小瑞，小瑞。马上阿姨还有降毒呀。通知省委准备手术。好的，好的，你先收拾我。你上吧。看来王浩两个人没错。咋回事？什么意思啊？我都看见我肯定会出去啦。喂，子昂。哦，我在呢。我跟他在一起呢。哦，行，我知道了，我马上过去。什么事？啊？陈老师，这孩子一开始是我看你，手术还是我上吧。你还是别上。当时没看出问题，现在赶鸭子上架似的，万一手术中有什么问题，你都应付不过来。不是，咱们说他真没那么大问题呀、啊。当初，当初，现在问题已经出了，还说当时有用吗？嗯、当时就是没问题，我我上能有什么问题啊？急性硬膜外血肿是诊断外病，在硬膜内增大量出血，压迫了大脑。一般这种情况，血液应该呈凝结状态对。现在这个出血量，这出血量也太大了吧？真是，出血量这么大，多半是脑内大血管破裂了。超出划定的范围了，妮子，骨折应该就是这里吧？好小啊！但是就算再小的话 ，CT 应该也能查出来。可是当初就是没有查到。伤口啊，在头顶的正中，头顶正中啊，跟其他的部位不一样，做 CT 很难排定头顶正中的小问题的。所以刚刚陈主任在顾问清楚。他的目的就是为了危害病毒的安全。原来是这个目的。头顶正中央又能出那么多血，多半是静脉破裂了。啊，静脉破裂，那不是很危险吗？是啊，如果这样把刀子给揭开的话，就像把正在结痂的伤疤给重新揭开，出血量会更大。
今天来和大家说一说小儿过敏性咳嗽有些情况时如果咳嗽剧烈时所以一旦出现咳嗽